what are the basic types of feedback in amplifiers okay ipo okay. next topic nu varana nammada feedback thanne nammal basically rendu type nu varnu padichirunnu adayathu positive feedback undu negative feedback undu okay idu koodade vere korchu type um kuda undu so adine pettiyana parayunnu basic types of feedback in amplifiers allengi different topologies different feedback topologies nu parayarundu okay അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പം ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് കറൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റർ സീരീസ് മിക്സർ ഉണ്ട് ഷണ്ട് മിക്സർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ നമ്മൾ മിക്സർ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുമായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സീരീസ് മിക്സർ ഓക്കെ അപ്പം സാമ്പിളിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് സീരീസും ഷണ്ട് മിക്സറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇതും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സീരീസ് ഷണ്ട് സീരീസ് ഷണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്കും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്കും പിന്നെ മിക്സർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് അതായത് സീരീസ് മിക്സർ ആണോ ഷണ്ട് മിക്സർ ആണോ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും സീരീസ് മിക്സർ ആണോ ഷണ്ട് മിക്സർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് മൂന്നാമത്തെ കറണ്ട് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നാലാമത്തെ കറണ്ട് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാല് ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് കറണ്ട് ഷണ്ട് കറണ്ട് സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോഴത്തേനും സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ എ ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബി ടൈ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലോഡ് ആർ എൽ ഇത് നമ്മുടെ സോസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ടൈപ്പ് പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പം ഫസ്റ്റ് വേഡ് അതായത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ലോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സീരീസും ഷണ്ടും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ സീരീസും ഷണ്ടിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞ് സീരീസും ഷണ്ടും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മിക്സറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ
if output voltage is sampled by connecting the feedback network in shunt with the output okay appo njan parnu nammal sadharana voltage measure cheyina engena voltmeter vechittu alle appo voltmeter ningal eppolum parallel aayittu allengi shunt aayittana connect cheyina appo namukku voltage aanu sample cheyandengi ivada ningal shunt aayittu venam connect cheyanayittu okay appo adu varsha kaanikka ഇത്രയും വരച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഷണ്ട് കണക്ഷൻ ആണോ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണോ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും വരയ്ക്കാം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷണ്ട് ആണോ സീരീസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സീരീസ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് വരും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ട് അതായത് ഈ ടെർമിനലിലോട്ടും ഈ ടെർമിനലിലോട്ടും നമ്മുടെ ബീറ്റ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്ലോക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് സീരീസ് സീരീസ് മിക്സർ ഓക്കെ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സീരീസ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണക്റ്റിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റർ നിങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പാത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീരീസ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീരീസ് മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽസ് ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വോൾട്ടേജസ് ആണ് നമുക്ക് സീരീസിൽ വരുമ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേസമയം കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുമായിട്ട് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മിക്സർ സീരീസ് ആണോ അതോ ഷണ്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി എസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഒ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പോളജി എടുത്ത് വരച്ചാലും ഇത്രയും കോമണാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ സീരീസ് ആണോ ഷണ്ട് ആണോ ഇവിടെയും സീരീസ് ആണോ ഷണ്ട് ആണോ എന്നറിയണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആണോ കറണ്ട് സപ്ലൈ ആണോ എന്നും കൂടെ അറിയണം അപ്പം ഇത്രയാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഈ പേരനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് നെറ്റ്വർക്ക് 
നമ്മുടെ ഇൻപുറ്റ് സൈഡിൽ ഓക്കെ ഇൻപുറ്റ് സൈഡിൽ ഏതുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുക ഷണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷണ്ട് എന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഷണ്ടിലെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ കണക്റ്റിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ ഷണ്ട് വിത്ത് ദി ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഷണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാരലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ആർ ടുയിലെ കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേം കറണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കറണ്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഐ എഫും ഇവിടുത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സോഴ്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ട് ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് സീരീസും കറണ്ട് ഷണ്ടും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്കും വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കും ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് സീരീസും വോൾട്ടേജ് ഷണ്ടും ഇനി അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് സീരീസും കറണ്ട് ഷണ്ടും ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് സീരീസും കറണ്ട് ഷണ്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും സെയിം ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഷണ്ടാണോ സീരീസ് ആണോ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഇവിടെയും ഷണ്ടാണോ സീരീസ് ആണോ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ ഇത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണോ അതോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നാല് ഫിഗറിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കറണ്ട് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമീറ്റർ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അമീറ്റർ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അമീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫിഗർ അപ്പം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സീറോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്താണ് സീരീസ് കറണ്ട് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേം എന്താണ് ഓക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഈ സോഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത്
നമ്മൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്താണ് ഷണ്ട് അപ്പം ഈ ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുറ്റ് സൈഡിൽ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല സീരീസ് കണക്ഷന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഷണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷണ്ട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഷണ്ട് കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും മിക്സറാണ് അല്ലേ മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് പാരലൽ ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ട് ആകുമ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറണ്ടാണ് പാരലലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ കറണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടും സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സോസും ആയിരിക്കും അതായത് ഐ എസും ഫീഡ്ബാക്ക് ഐ എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നാല് ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ സീരീസിൽ ഷണ്ട് ഇവിടെ ഷണ്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കറണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കറണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വേർഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുറ്റ് സൈഡിലെ കണക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജസിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കളർ പെൻ വെച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഞാൻ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഫിഗറിലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ കൂടാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യുക എന്ത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇൻപുട്ടിനെയും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് റെഫേഴ്സ് ടു കണക്റ്റിങ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ടു ദി ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടേക്കിംഗ് സം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടു ദി ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ഷണ്ടും സീരീസും സീരീസ് റെഫേഴ്സ് ടു കണക്റ്റിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദി ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇസ് വോൾട്ടേജ് വി എഫ് അതേസമയം ഷണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു കണക്റ്റിങ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻ പാരലൽ ഷണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വിത്ത് ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കറണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം സോസും കറണ്ട് സിഗ്നലായിരിക്കും 